வணக்கம் இண்டியா கிரிட்ஸ் நேர்களே நான் வெங்கட் பிரபு எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டாச்சா பிரியாணி ஐடியாவும் அவன் தான் கொடுத்தான் இந்த இந்த கான்செப்ட் வந்து அவன் தான் சொன்னது ஒரு ஒரு ஜிஸ்ட் அவன் தான் சொன்னான் அது வந்து ஆக்சுவலி என்னோடய ரேட்டருக்கு வந்து விருப்பமே கிடையாது அந்த அந்த மாதிரி கதை சொல்லி என் சார் இதுக்கு அப்படி வேணாம் சார் பண்ண வேணாம் சார் சொல்லி சொன்னாங்க சார் ஏதோ ஒன்று ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருந்தாலும் அத்தனை பேருமே ஒரு யூனியன் மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனால் அது அமையல ஹோம்லியான ஒரு ஒரு கேர்ள் அந்த பொண்ணு நான் அந்த படத்தில் பயங்கர கிளாமராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மியூசிக்கலான ஃபிலிம் அமையிலேயே அந்த சமயம் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு வருத்தமான ஒரு இந்தியா கிளிஸ் மூலமாக நான் சொல்லிக்கிறேன் பட் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக ஆப் டு டூ சம்திங் இந்த படத்தில் ப்ளீச் பைபாஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ அது ஒரு புதுசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது என்னன்னே தெரியாது இப்போ அஜித் சாருக்கு அந்த சாலன் பேப்பர் லுக்காக இருக்கட்டும் இப்போ கார்த்திக் வந்து அந்த ஒரு கேஷனோவா லுக்காக இருக்கட்டும் சார் இந்த படமும் பாருங்கள் சார் இது எனக்கு பேர் சார் மாறுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துலேயும் வந்து செந்தில் அவர்கள் மாதிரியான கேரக்டர் தான் வந்து பிரேம்ஜி பண்ணியிருக்காப்புல படத்தில் அவரும் நாலு சார் வந்து இல்லைம்மா சா அது கிடையாதுரா அப்படி சொல்லி அவங்க பேசும்போது இல்லைடா அது இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க அப்படி தான் அவங்க எங்களை மாதிரி தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க அந்த டைமில் பிரியாணிக்கு வந்து பிரியாணி டேட்டில் ஆப்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஆப்டாக இருக்குன்னு தான் வச்சுருக்கோம் அது நீங்கள் சத்தியமாக நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் சொல்லணும் பிரியாணிக்கு எவ்வளோ ஆப்டாக இருக்குது அந்த டைட்டில் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் தான் சொல்லணும் சில டைட்டில்ஸ் கொஞ்சம் டீசெண்டாக அமைஞ்சிருது சில படத்துக்கு வந்து டைட்டில் கிடச்சிட்டு கதை பண்ணுவோம் சில படத்துக்கு கதை கிடச்சிட்டு டைட்டில் பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சரோஜா வந்து கதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டைட்டில் பண்ணது கோவா வந்து டைட்டில் கிடச்சிருச்சு அதுக்கு ஒரு லைன் லைன் இருந்தது அதுக்கு டைட்டில் இருந்தது அதுக்கப்புறமா அது ஒர்க் பண்ணேன் மங்கத்தாவும் ஆக்சுவலி வந்து கிட்டத்தட்ட கதை கிடச்சி அப்புறம் தான் டைட்டில் பண்ணேன் பிரியாணி வந்து இல்லை ஆக்சுவலி மங்கத்தாவும் வந்து டைட்டில் கிடச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் கதை பண்ணோம் ஒரு கேம்லிங் ஒரு ஹைஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் பிரியாணியும் அதே மாதிரி தான் பிரியாணி வந்து ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஃபிலிப்னு இருக்கான் அவன் வந்து ஒரு முன்னால் முன்னாடி அவனும் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு ஐடியா கொடுத்தான் பிரியாணி ஐடியாவும் அவன் தான் கொடுத்தான் இந்த இந்த கான்செப்ட் வந்து அவன் தான் சொன்னது ஒரு 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 ஜிஸ்ட் அவன் தான் சொன்னான் ஆனால் அவன் டைட்டில் சொல்லலை டைட்டில் நான் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு ஒரு நாள் காலைல தோணுச்சு தோணி அந்த டைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணது அமைஞ்சிருந்தது தான் அமையிறது தான் எனக்கு எனக்கும் நல்ல கவித்துவமான டைட்டில்கள்லாம் வைக்கணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது ஆனால் அது கண்டிப்பாக அது வந்து என் என்னோடய டைட் என் எனக்கு இருக்கிற இமேஜ் எனக்கு இப்போ எனக்கு இருக்கிற அதாவது வந்து என்னோடய படங்கள் பிடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க் அந்த மாதிரி டைட்டில் வந்து சேர்ந்தால் எப்படி பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல இல்லை இப்போ விண்ணை தாண்டி வருவாயான்னு வெங்கட் பிரபு போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது கௌதம் மீனன் தான் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி சில விஷயங்கள் அமைஞ்சு போயிடுச்சு அதுதான் அது நல்ல விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடச்சிருக்கு இப்போ என்னோடய முயற்சி என்னென்னா வந்து எல்லா தரப்பட்ட ஆடியன்ஸையும் வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை ஆனால் வந்து இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வைஸ் வந்து இது வரைக்கும் என்கிட்ட சொல்கிறது எல்லாருமே வந்து நீங்கள் வந்து யங் யூ யூத்து யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்க ரிப்பீட்டட் ஆடிஸ் அவங்க தான் வராங்க அவங்க நிறையா பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எனக்கு அதையும் தாண்டி ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி படம் தான் எடுக்கிறேன் அது வந்து பசங்க படமாக ஆகிடுது அது கடைசியில் அது அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பட் ஐ திங்க் எனக்கு எனக்குன்னு சொல்லி ஐ ஜஸ்ட் டோன் வாண்ட் டு கேட்டகரைஸ் மை ஆடியன்ஸ் அதாவது வந்து என்னோடய படங்களை விரும்புகிறவங்க வந்து ஐ ஜஸ்ட் டோன் வாண்ட் டு கேட்டகரைஸ் தேம் எனக்கு எல்லா தரப்பட்டவங்களும் வந்து என் படத்தை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை அதுக்கான முயற்சிகள் தான் நடந்துகிட்ருக்கு நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பழகிடுச்சு எனக்கு கதை பண்ணும் போதே வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நிறையா எல்லாமே உள்ளே வச்சு எழுதுகிற ஒரு பழக்கம் வந்துடுச்சு ஒரு பழக பழகிட்டேன் அதனால் வந்து எனக்கு அது பிடிச்சிருச்சு பழகிடுச்சு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சரோஜா கோவா அதில் வந்து எனக்கு பெரிய பிரச்சனைகள் வரலை ஏன்னா வந்து எல்லாருமே என்னுடைய என்னுடைய டீமில் இருந்த பச
ஆனால் மற்றவங்களெல்லாம் வந்து நான் உள்ள அந்த ஏன்னா அஜித் சார் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் எனக்கு அந்த டைமில் எப்போ டேட்டு எப்போ எந்த ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் அஜித் சார் ஓகே நான் ரெடி பண்ணலாம் ஷூட்டிங் ரெடி சரி சொல்லிடுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு ஹெல்ப் இருந்தது அஜித் சார் அந்த பெரிய ஹீரோட ஒரு ஒரு ஹெல்ப் இருந்தது மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து அதை அதை சுற்றி நான் வந்து பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஏன்னா நிறைய பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து ஹீரோஸை பிடிக்கிறது கூட ஈஸி டேட்ஸ் வாங்குறது ஹீரோயின்ஸை பிடிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் மகதா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து த்ரிஷா ஆண்ட்ரியா லக்ஷ்மி ராய் அஞ்சலி நாலு பேர் இருந்தாங்க ஸோ நாலு பேரோட டேட்ஸ் வாங்கி ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும் போது அவங்க டேட்ஸ் கிடைக்காது ஆனால் அதுலேயும் ஒரு 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 நல்ல ஒரு த்ரில் இருக்குது அது அது பழகிடுச்சு அது அது கொஞ்சம் டென்ஷன் தான் அதில் தான் முக்கால்வாசி முடி கொட்டுச்சு அங்கே பண்ணி முடித்த உடனே தான் ஃபுல்லாக நிறைச்சி போச்சு அது இதுதான் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் எனக்கு என் மேலே நான் வெளியில் பெருசாக காட்டிக்க மாட்டேன் ஆனால் அதே காட்டி கொடுத்துருது என்னுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படத்துக்குள்ளே வந்து ஆடியன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனில் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ட்ரெய்லரோட ஒரு ஒரு பவர் ஆஃப் த ட்ரெய்லர் அது எப்படி என்னோடய முக்கால்வாசி படத்தில் வந்து அப்படி தான் பண்ணியிருப்பேன் சரோஜா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் உள்ளே போய் மாட்டினாங்க எனக்கு ஜாகோரி ஃபினாலஜி ஜாஸ்தியா அப்படி சொல்லி தப்பான ரூட்டில் வந்து சிவா கூட்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒன்று நடக்குது அதுக்கப்புறம் மாட்டுறானுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அதில் சொல்லியிருப்பேன் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ஒரு சின்ன டீஸ் அதுலேயும் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்லேயும் வந்து இது கிரிக்கெட் பற்றின படம் ரெண்டு டீம் அவங்களுக்கு வந்து எது இருந்தாலும் சண்டை போடுவானுங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஆனால் அவங்களுடைய போர்க்களம் வந்து கிரிக்கெட் கிரவுண்டு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அதுக்குள்ளே நடக்கிற அவங்களுடைய பாசம் போராட்டம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னு சொல்லியிருப்பேன் கோவா வந்து இந்த மூணு பேரை வந்து ஒரு வில்லேஜு அந்த வில்லேஜில் வந்து இந்த பசங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறது வா பேசாமல் கோவா போயிட்டு ஒரு வெள்ளக்கார பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபாரினில் செட்டில் ஆகிடலாம் இதாண்டா நம்ம லட்சியம் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய் சொல்லி அங்கேருந்து கோவா போகிறாங்க ஆனால் கோவா போனால் அவங்க என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கதை ஸோ அந்த கதை களமாக நான் சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி மங்காத்தா ஒரு ஒரு மங்காத்தால் ஒரு பெரிய சீனே அது வந்து ஆக்சுவலி என்னோடய ரைட்டருக்கு வந்து விருப்பமே கிடையாது அந்த அந்த மாதிரி கதை சொல்லி என் சார் இதுக்கு அப்படி வேணாம் சார் பண்ண வேணாம் சார் சொல்லி சொன்னாங்க அது வந்து அப்படியே கடைசியில் அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் வந்து அவர் சொல்கிறார் சார் நான் பண்ண டெய்லரே அதான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரவீன் அது அது வந்து அது அது மேஜிக் அது அப்படியே நடக்கும் நம் நம்மளும் எதிர்பார்த்து பண்ணுறது இல்லை ஒரு குத்து மதிப்பாக பண்ணுறது தான் அதே மாதிரி பிரியாணியும் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பிளேட் பிரியாணிக்காக சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு பையன் அவனுக்கு எல்லாமே கிடச்சிது அவனுக்கிட்ட இருந்து ஒரே கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா வந்து எப்போல்லாம் வந்து நான் சரக்கு அடிக்கணும் அப்போல்லாம் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு ஃப்ரேம்ஸ் கேட்பேன் அந்த இட்லி தோசை வடைலாம் சாப்பிட மாட்டிங்களா அப்படின்னு இல்லை எனக்கு பிரியாணி வேணும் டாட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க அவங்க கூட சேர்ந்த பொருந்தா எனக்கு கட்டமே சரியில்லாம் போச்சு ஏன் தப்பு தப்பாக பேசுகிறா இது இப்பார் இந்த செகண்ட்லேருந்து நமக்கு டைம் எப்படி மாறுது பார் அப்படின்னு சொன்னோடனே வந்து அந்த பிரியாணி கடையில் உட்காந்து பேசுவாங்க அப்படி பேசுகிறோன்னே வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கட் ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை காட்டியிருப்பேன் காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அப்புறம் டேராக் ஒரு ஒரு பிரி ஒரு பிரியாணிக்கு ஆசைப்பட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையும் தலைக்கீழாக மாறிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதுக்கப்புறமா என்ன மாறிச்சு என்ன எதுங்கிறது படத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் என்ன எதை நோக்கி கதை போகுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் அதுதான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்ருக்கு இப்போ நீங்களும் சொல்கிறீங்க மிஸ்லீடாது என்னென்னா ஸோ அதற்கு எல்லாத்துக்கும் விடை படத்தில் இருக்குது கார்த்திக் வந்து ஒரு வெரி நேச்சுரல் ஆக்டர் எனக்கு கார்த்திக்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமாக தான் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலான ஒரு நேச்சுரல் ஆக்டர் அவர் அவர் எந்த டேரக்டருக்கு எந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வேணாலும் வந்து ஈஸியாக செட் ஆகிடுவார் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுக்கிற மாதிரியே தெரியாது ஆனால் எடுப்பார் கண்டிப்பாக எடுப்பார் அவர் ஒரு ஒரு படத்துக்கு வந்து அவர் வந்து அவர் நடந்து நடக்கிற விதம் பேசுகிற விதம் எல்லாம் மாறணும்னு நினைப்பார் ஆனால் அது 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 வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக அவருக்கு அமைஞ்சிடும் அந்த அந்த விஷயங்கள் எனக்கு ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே கார்த்திக் தெரியும் ஒரே ஒரே ஸ்கூலில் படித்தோம் நாங்கள்லாம் ஸோ அப்போலேருந்தே எனக்கு கார்த்திக் நல்ல பழக்கம் ஸோ இட்ஸ் 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 ஸோ ஹாப்பி தட் கார்த்தியோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது திரும்ப ஒரு ஸ்கூல் ரீயூனியன் மாதிரி நான் கார்த்தி பிரேம்ஜி யுவன் எல்லாமே ஒரே ஸ்கூலில் ஒரே டைமில் படிச்சுட்டு சூர்யா சார் கூட அந்த சமயம் அ
கார்த்திகை தான் காட்டியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் எனக்கு அப்படி தான் தோணுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அப்படி தோணும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு சிம்பிளாக கூலாக நம்ம பக்கத்துக்கிட்டு நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு பையன் செம்ம ஜாலியாக கூலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பாக இதுக்கு இதுக்கும் நான் மகாநலையும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கேரக்டர் ஆனால் நான் மகாநலனுக்கும் இந்த கேரக்டருக்கும் பயங்கர வித்தியாசம் இருக்கும் நான் மகாநல வந்து ஒரு ஒரு நான் மகாநல விட இதில் கூலாக இருப்பார் இது வந்து இல் பி அ வெரி சச்ச ஒரு கூல் கை இஸ் வெரி குட் வித் கேர்ள்ஸ் ஒரு பொண்ணுங்களுக்கு அவனை பார்த்தாலே பிடிக்கும் அவனோட பேசணும்னு தோணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 லுக் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு அந்த அது லுக்குக்கு வந்து மெயின் காரணம் வாசுகி பாஸ்கர் தான் அது தான் வந்து இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் போகலாம் இந்த மாதிரி லுக் போகலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய ரெஃபரன்ஸஸ்லாம் கொண்டு வந்து நிறைய பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் கம் அவுட் குட் ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்புறம் நாங்கள் எதாவது பேசுகிறோம் ஓரா பேசிட்டாங்க அந்த பசங்க அப்படின்றாங்க அதனால் நீங்களே படம் பார்த்து சொல்லுங்கள் அன்சிகாவை எனக்கு தெரியும் முன்னாடியே தெரியும் நல்லா ஷீஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஷீ ஷீஸ் ஈஸி டு ஒர்க் வித் ரொம்ப ஈஸி அவங்க அவங்க என் என்ன சொன்னாலும் ஓகே ரைட்டு எனக்கு எனக்கு ப்ராம் பண்ணிவிடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க டைலாக் பேசிடுறாங்க அதனால் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஷீஸ் வெரி ஈஸி டு ஒர்க் வித் வெரி கூல் வெரி ஷீ டசன் ஹேவ் தட் அந்த பெரிய பந்தாலாம் கிடையாது ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப ஜாலியான ஒரு பொண்ணு ரொம்ப ஜாலியான கேரக்டர் ஸோ இந்த ப இந்த படத்தில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து நம்ம சென்னையில் பிறந்து வந்து ஒரு சேட்டு பொண்ணு கேரக்டரில் வந்து அற்புதமாக ஃபிட் ஆகிருப்பாங்க அவங்க ஏன்னா பார்த்தாலே இப்படி தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க உண்மையிலே அது தான் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பிரியங்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரில் வந்து நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அது கார்த்திக்கோட இந்த காலத்தில் இருக்கிற ஒரு லவர்ஸ் என்ன எப்படி இருப்பாங்கன்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கற்பனை தான் அது அடிக்கடி சண்டை வரும் சண்டை போட்டுப்பாங்க பிரிஞ்சிருவாங்க அதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்து எப்படி ஒன்று சேர்றாங்க ஆனால் சண்டை போட்டுப்பாங்க திரும்ப சேர்ந்துடுவாங்க அது யூஸ்வலாக இப்போ நடக்கிறது இப்போ அடிக்கடி சண்டைகள் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப்பில் அதை வந்து சும்மா லைட்டாக வந்து இந்த படத்தில் காட்டியிருப்போம் ஸோ இப்போ ஷீஸ் தானே நைஸ் ஜாப் செகண்ட் ஹாஃபில் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு விஷயத்தில் ட்ராவல் ஆகும் படம் ஸோ அப்போ வந்து அன்சிகா வில் ஆல்சோ பிகம் பார்ட் ஆஃப் பார்சல் ஆஃப் த ஹோல் ஃபிலிம் ஸோ அவங்க ஃபுல்லாகவே இருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் அவங்க இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் த்ரூ அவுட் ஆக வந்து ஷீ ஷீ பிளேஸ் எ வெரி வைட்டல் ரோல் இந்த ஃபிலிம் லண்டனில் இருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு மேண்டின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு ஆக்சுவலி பஞ்சாபி ஃபிலிம்ஸில் ஆல்ரெடி நடிச்சிட்ருக்காங்க பஞ்சாபி படங்களில் நடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அவங்கள அறிமுகப்படுத்துனதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நாங்கள் ஆக்சுவலி ஆஸ் அ டீம் இஸ் அ வெரி சென்சிபிள் ஆக்டர் அதாவது வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப செம்ம டெடிக்கேட்டடான ஒரு பொண்ணு ஏன்னா அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியாதனால வந்து ஷீ ஷீ மேக் ஷுவர் தட் ஷீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த டயலாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணும் அதாவது ரெண்டு பக்கம் டைலாக்காக இருந்தாலும் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணி அந்த பாஸ் எங்கே பாஸ் விடணும் ஏன்னா வந்து ஐ திங்க் ஷி கம்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேஜ் நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் தெரியும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ரொம்ப சென்சிபிளான அந்த ஒரு ஒரு நடிகை ரொம்ப எந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதே கேட்கணும்னா சார் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஓவராக பண்ணுமா சார் இங்கே இல்லை கொஞ்சம் சட்டலாக பண்ணுமா அதெல்லாம் வந்து அந்த மீட்டர்லாம் கேட்பாங்க சில பேர் சில ஆர்டிஸ்ட் அப்படி இருப்பாங்க சில பேர் வந்து நான் ஜாலியாக பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜாலியாக பண்ணால் ஜாலியாக கேஷுவலாக ஒன்று மாதிரியே பண்ண எனக்கு பெருசாக ஒன்று வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சில இடத்துல இந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் அனிமேட்டடாக கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பேச வேண்டிய இது இருந்தது அது இல்லாமல் அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லா பண்ணிச்சு அண்ட் ஐ திங்க் பிரியாணி வில் கிவர் அ சூப்பர் பிரேக் இன் தமிழ் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு செம்ம ஒரு ஒரு ஹோம்லியான ஒரு ஒரு கேர்ள் அந்த பொண்ணு நான் அந்த படத்தில் பயங்கர கிளாமராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பட் இந்த படத்தை பார்த்து ஐ திங்க் யூ ஷுட் நாட் டிசைட் ஹர் potential i think she is very good and she do a lot of uh, films in tamil in the future nanikiren kandipa biryani vandu even oda 100th padam abingiradhu romba sandoshamana vishayam so idu enakku enna oru musical ana film amaiyile ana samayam abingiradhu da enakku varthamana oru vishayam idala oru oru nalla love story oru nalla oru musical film even oda 100th padam amaiyirundhuchuna innu nalla irukum idu vandu oru thriller based ana oru oru comedy film பட் என்னதா இருந்தாலும் அது என் படத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கும் போது அது பெருமையாக இருக்குது ஸோ சாங்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க லாட் ஆஃப் குட் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இட்ஸ் இல் பி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒ
அவன் ஈவினிங் பேச வச்சோடனே வந்து தி ஆல் கேம் இந்த சே மத்தியானம் பேசி சாயந்தரம் ரெக்கார்ட் பண்ண சாங் அது நாலு மியூசிக் டேரக்டர்ஸும் வந்தாங்க அவங்களுடைய எல்லாருமே பீக் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் பீக்கில் இருக்காங்க அவங்களோட கரியரில் ஸோ இமீடியட்டாக வந்தாங்க த ஒன்லி திங் தே கேம் இஸ் ஃபார் பிகாஸ் இட் இஸ் யுவன் யுவன் யுவனோட ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ என்ன தான் வெள்ளியில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த போட்டிகள் இருந்தாலும் வந்து உள்ளுக்குள்ளே எந்த பொறாமையும் இல்லாமல் தே தமன்லாம் வந்து இன்னும் இட்ஸ் அமேசிங் தமன் பாடி முடிச்சுட்டு தமன் தான் கடைசியாக பாடினான் ஏன்னா தமன் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ஏன்னோ நாங்கள் ரோட்டில் கிரிக்கெட் ஆட்டிருந்தோம் பசங்க எங்கள் நாங்கள் ஒரே டீமில் அதுக்கப்புறமா தான் அவன் பாய்ஸில் நடித்தான் எங்கள் ட்ரூப்பில் வந்து நாங்கள் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் இருக்கும்போது தமன் வந்து எங்கள் ட்ரூப் ட்ரம்மர் ஸோ வந்து பல வருஷமாக தமனை தெரியும் எனக்கு எனக்கெல்லாம் கல்யாணார்த்துக்கு முன்னாடிலேருந்து மோர் தென் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலேருந்து எனக்கு தமன் வந்து இஸ் இஸ் எங்கள் 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 பையன் இப்போ இப்போ பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா அது அவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்காப்புல இப்போ தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியவே கை தை கையில் வச்சுருக்காப்புல அப்படி இருக்கிற வந்து யூனோ இஸ் ஸ்டேட் பேக் பாடி முடிச்சுட்டு அந்த சாங் அவ்வளோ யுவன் வந்து அங்கேயே மிக்ஸ் பண்ணி அங்கேயே நான் ஃபுல் சாங்கை கேட்கணும் சொல்லி ஃபுல் சாங் கேட்டுட்டு அடுத்தது எனக்கு மற்ற சாங்ஸ்லாம் போட்டு கேட்டிருக்கேன்னு சொல்லி மற்ற சாங்ஸ்லாம் வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து கேட்டு இ சென் மீ மெசேஜ் செய்ங் தட் யூனோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேர் சேரும் போது தான் அந்த 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 மேஜிக் தெரியுது எல்லாம் சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக அதான் மனசார சொன்னாப்பில் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் தமன்கிறவர் வந்து எங்கள் காம்பினேஷன் யுவனை பற்றி வந்து சொன்னது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஜிவி எல்லாருமே இன்னும் இமான் விஜயாண்டி சார் எல்லாருமே சூப்பராக என்ன தெய்வா இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் இந்த இந்தியா கிளிஸ் மூலமாக நான் சொல்லிக்கிறேன் பட் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக ஹாவ் டு டூ சம்திங் கிரேட்ஃபுல் ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேம் வாலி சார் கடைசியாக அதாவது யுவன் ஹண்ட்ரடில் வந்து வாலி சார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவங்க பிளஸ்ஸிங்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ற சந்தோஷமாக இருக்குது ரெண்டு சாங் எழுதியிருக்காங்க மிசிசிப்பின்னு ஒரு சாங்கும் அந்த நான் 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 அப்படின்ற சாங் வந்து வாலி சார் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு சாங்கும் நான் தான் வாங்க போனேன் வாலி சார் கிட்ட ட்யூன் கொடுக்கும் போதும் நான் தான் கொடுத்தேன் வாங்கும் போதும் நான் தான் வாங்கினேன் லிரிக் வாங்கும் போதும் அவரு கூட பல மம் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மற்றபடி யுவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் படத்தில் எல்லாத்துலேயுமே எழுதுவாங்க இந்த படத்துலேயும் வந்து அந்த நிமிர்தினில் அதே மாதிரி ஒரு சாங்கு அதே சுச்சுவேஷன் இன்னொரு சாங் வேணும் அப்படின்னா தூ எதிர்த்துனில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாங் எழுதிட்டாங்க இல்லை இல்லை இந்த சாங் வந்து அவங்களும் வந்தாங்க ரெக்கார்டிங்க்கு அங்கேயே வந்து எழுதி கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா நான் ஒரே சுச்சுவேஷன் ஆடா சரோஜ மாதிரியே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு வேறு எதுவும் தோண மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் சரின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டாங்க அந்த சாங்கு வந்து அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இசைஞானி வாரிசும் வைரமுத்து அவர்களுடைய வாரிசும் வந்து இணைச்சிருக்கேன் நான் யுவன் சங்கராஜா மதன் கார்கி இந்த படத்தில் வந்து பாம் 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 பெண்ணின்னு ஒரு சாங் எழுதியிருக்காப்பில் அண்ட் இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி இப்போ தொடர்ந்து மதன் நிறைய படத்தில் எழுதி எழுதிட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இவனுக்கு ஸோ அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேக் பண்ணியிருக்கேன் கார்த்தி பிரேம்ஜி டியூட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உள்ள நல்லா பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் படத்தில் ஸோ யுவன் ஹண்ட்ரட் வில் பி அ வெரி மெமரபிள் ஒன் சக்தி சார் வந்து இஸ் லைக் மை பிரதர் ஏன்னோ அது அப்படியே ஆகிட்டார் அவர் ஏன்னோ இஸ் 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 நாட் சினிமோட்டோகிராஃபர்ங்கிற இதை தாண்டி நாங்கள் வந்து பிகாஸ் ரொம்ப வருஷமாக ஒன்றாவே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அவர் வந்து எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் வந்து என் படத்தில் தான் ட்ரை பண்ணுவார் அனமார்ஃபிக் போகலாம் இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனமார்ஃபிக் எடுப்பார் இந்த படத்தில் ப ப்ளீச் பைபாஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ அது ஒரு புதுசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது என்னென்னே தெரியாது ஓகே சார் டன் சார் பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவேன் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று ஒன்றும் சொல்லுவார் இதுக்கு இது பண்ணலாம் அதுக்கு அது பண்ணலாம் அவருக்கு டிஜிட்டல் பிடிக்காது டிஜிட்டலில் பண்ணுறது பிடிக்காது அவர் பயங்கர ஃபிலிம் ஃபேன் அவராலே நானும் ஃபிலிம் ஃபேன் ஆகிட்டுருக்கேன் ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணுறது இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டலில் தான் ஷூட் பண்ணுறாங்க அந்த நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ நாள் ஃபிலிம் இருக்க போதுங்கிறது தெரியாது ஸோ சக்தி சாரோட ஒர்க் நான் எனக்கு தெரியும் சக்தி சார் எனக்கு பண்ணிவிடுவார் எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய பெஸ்ட் என் படத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அந்த நம்பிக்கை எப்போவுமே இருக்குது இன்னொரு பெரிய பலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரவீன் ஸ்ரீகாந்த் எடிட்டர்ஸ் பிரவீன் எனக்கு அதே மாதிரி பிரவீனும் தெரியும் ஏன்னா
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் எனக்கு எல்லா படமும் ஐ மீன்ஸ் ஐ திங்க் ப்ரவீன்ஸ் பெஸ்ட் இஸ் என்னோடய படத்துலேயே வந்து சரோஜா தான் நினைக்கிறேன் சரோஜாவில் வந்து ஏன்னா ஃபுல்லாக நைட்ஸு அதை வந்து புரியும்படியாக கட் பண்ணணுங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ ப்ரவீன் நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் ப்ரவீன் ஸ்ரீகாந்த் ஸோ அவங்க அவங்கள பற்றி எல்லாருக்குமே ஸோ அவங்க அப்புறம் வந்து வாசுகி வாசுகி பாஸ்கர் என்னோடய காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஸ்டைலிஸ்ட் அவள் வந்து ஃபுல்லாகவே ஐ மீன் ஷீஸ் என்னோடய படங்கள்லாம் வந்து அவள் ஸ்டோரி ஸ்டோரிலேருந்தே இருப்பா ஃபுல்லாகவே ஸ்டோரிலேருந்து வந்து ஈச் கேரக்டர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாங்கிறத மாதிரி நான் வந்து இந்த என்னோடய டீம்லேயே நிறைய சண்டை போடுறது நான் அவள் கூட தான் எப்போவுமே எங்கள் கூட வந்து சண்டைகள் நிறையா இருக்கும் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா அவள் அவள் மட்டும்தான் என்னோடய என் டீம்லேயே வந்து என்னை பயங்கரமாக திட்டக்கூட என் தங்கச்சி ஒன்றும் பண்ண முடியாது வாங்கிட்டு தான் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் ஆனால் வந்து ஆமாம் உண்மையிலே இப்போ அஜித் சார் இருக்குது அந்த சாலன் பேப்பர் லுக்காக இருக்கட்டும் இப்போ கார்த்திக் வந்து அந்த ஒரு கேசனோவா லுக்காக இருக்கட்டும் எல்லா லுக்குமே வந்து அவர் டிசைன் பண்ணது அவள் தான் அவள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் காஸ்ட்யூம் இப்படி இப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது அந்த கலர் கோஆர்டினேஷன் ஏன்னா அவ்வளோ சக்தி சார் இருந்தால் தேல் தில் தில் டாக் அண்ட் வில் கம் அப் வித் அ அப்புறம் வந்து வில் கம் அப் வித் ஒரு கலர் கலர் காம்பினேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கோவா படம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஃப்ரேமில் ப்ளூ இருக்கும் அது ஒன்று ஸ்கையாக இருக்கலாம் இல்லை ரூம்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த க்ளாத்தாக இருக்கும் இல்லைனா யாரா யாரா எல்லாரோட ட்ரெஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ப்ளூ எப்போவுமே மெயின்டைன் ஆகும் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது வி மேக் ஷோர் தட் இட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலர் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் சில படத்துக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அப்புறம் வந்து ஸ்டன் சில்வா அவரும் வந்து ஏனோ இஸ் இஸ் ஏன்னா என்னோடய டீம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காரு எது பண்ணியிருக்காருன்னு அவர் சில படத்தில் வந்து அவர் பேர் வந்து வெளியில் தெரியாது அவரே சொல்லுவார் சார் இந்த படத்தில் என் பேர் தெரியாது சார் அப்படின்னு வர அது அந்த சரோஜா படத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃப்ட் தான் ஆனால் வந்து அது ஆக்ஷன் ஃபில்ம் மாதிரி தெரியாது எல்லாமே வந்து நேச்சுரலாக போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க தப்பிச்சு போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பேட்டர்னில் தான் பிரியாணி இருக்கும் பிரியாணிலேயும் அவர் பேர் அவர் அதான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் சார் இந்த படமும் பாருங்கள் சார் எனக்கு பேரே சார் சும்மாருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஏன்னா மங்காத்தில் அவ்வளோ பேர் கிடச்சிது அவருக்கு அவர் அந்த அந்த பைக் சேஸாக இருக்கட்டும் அந்த அந்த கிளைமேக்ஸ் ஆக்ஷன் என்ன மாதிரி எல்லாமே இருந்தாலும் வந்து அவர் இப்போ பெரிய பெரிய படங்கள் படுறாரு எனக்கே டேட் தர மாட்டேங்கிறாரு அந்த அளவுக்கு அவர் பெரிய ஆளாயிட்டாரு வளர்ச்சி சந்தோஷம் ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் ஆர்ட் டைரக்டர் வித்தேஷ் என்னோடய படத்தில் வந்து எது செட்டு எது நிஜம் அப்படிங்கிறத யாருமே சொல்ல முடியாது அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் வித்தேஷ் தான் மங்காத்தில் வந்து முக்கால்வாசி எல்லாமே செட்டு தான் ஆனால் எல்லாமே ரியலாக இருக்கும் எதுவுமே எந்த எந்த இடம் செட்டுன்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி பிரியாணிலையும் நிறைய இடம் செட்டு ஆனால் யாருக்கு யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது எது செட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய இன்புட்ஸ் இருக்கும் பிரேம்ஜியோட மியூசிக் சென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு வந்து ஹியூமர் வந்து அவன் அவனாக இப்போவாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை நான் நிறைய பேர் கிட்ட சொன்னேன் பிரேம்ஜிக்கும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க சந்தானத்துக்கும் பிரேம்ஜிக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க சந்தானம் கேன் கிரியேட் ஹியூமர் அதாவது வந்து சந்தானம் இஸ் காட் இஸ் ஓன் டீம் விச் கிரியேட் சந்தானம் இஸ் மோர் லைக் கவுண்டமணி சார் பிரேம் இஸ் மோர் லைக் செந்தில் சார் அதுதான் வந்து கரெக்டான எக்ஸாம் இந்த ஜென்ரேஷனோட கவுண்டமணி வந்து சந்தானம் இந்த ஜென்ரேஷனோட செந்தில் வந்து பிரேம்ஜி இதுதான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வித்தியாசம் இந்த படத்துலேயும் வந்து ஒரு செந்தில் அவர்கள் மாதிரியான கேரக்டர் தான் வந்து பிரேம்ஜி பண்ணியிருக்காப்புல படத்தில் சார் என்னோடய படத்தில் எல்லாத்துலேயும் அமைஞ்சிருது அது யோசிக்கும் யோசிக்கும் போதே வந்து பிரேம் வச்சு எழுதிடுறேன் நான் அது 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 அந்த ஹேபிட்டை மாற்றணும் நான் ஆக்சுவலி வந்து கண்டி கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் வந்து இந்த பசங்களே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு டூ அ ஃபிலிம் டு ரீஜுனுவேட் மை செல்ஃப் கொஞ்சம் நானும் ஐ ஹாவ் டு ஏன்னா ஒரு என்னோடய கம்ஃபர்ட் ஜோன் அது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய விஷயம் நான் வந்து ஐம் டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து ஐ ரியலி வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஹோல் டீம் அண்ட் டூ சம்திங் ஸோ டு ஜஸ்ட் என் வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது கண்டிப்பாக அது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரேமோட மியூசிக் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நல்லா இப்போ நிறைய படங்கள்லாம் வேறு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து நான் ஏத
ஸோ அதே தான் இந்த படத்தில் வந்து என்னோட என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரேம் நிதின் சத்யா அவர் இருக்கார் அப்புறம் வந்து ஜேபி சார் இருக்கார் சண்முக சுந்தரம் சார் என்னோட அவர் வந்து என்னோடய அஞ்சு படத்துலேயும் அவர் இருக்கார் அப்புறம் வந்து பஞ்சு சுப்பு இருக்காப்பில் அப்புறம் சம்பத் சம்பத் இருக்காப்பில் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து புதுசாக இதெல்லாம் என்னோடய டீம் என்னோடய ரெகுலர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அதை தாண்டி வந்து என்னோடய ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ராம்கி சாரோட ரீஎன்ட்ரி இந்த படத்தில் அமைஞ்சது தான் அவர் ஒரு செம கேரக்டர் ராம்கி சார் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து இன்னும் அப்படியே இருக்காங்க அதை தான் இன்னும் அதை எப்படி அப்போ எப்படி நம்ம அவர் படத்தில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்னுமே இருக்கார் வெரி கூல் பர்சன் வெரி சாஃப்ட் வெரி சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் ரொம்ப வெரி ரிலீஜியஸ் பயங்கர ரொம்ப நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய ரொம்ப ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க செட்டில் அவரும் நாலு சாரும் வந்து இல்லை மச்சா அது கிடையாது அப்படி சொல்லி அவங்க பேசும்போது என்னடா அது இவங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க அப்படி தான் அவங்க எங்களை மாதிரி தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க அந்த டைமில் ஸோ அது நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு நாசு சாரும் இல்லை மச்சா அது வந்து அப்படி கிடையாதுரா இது பார்த்தனா அப்படி சொல்லி அவங்க ஜெல்ல ஜெல்லாம் பேசினாங்க அது பார்க்குறதுக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது ஐயோ செம்ம கூலாக அவங்க அவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க நான் சேர்ந்து ஸோ ராம்கி சாரை வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு செம்மையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து அவருக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரீஎன்ட்ரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இட்டு லாங் பிரேக் இதுக்கப்புறமா திரும்ப வந்திருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதில் இதில் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் நாச சார் அப்புறம் வந்து மதுமிதா சொல்லி யோகி படத்தில் ஹீரோ என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து இதில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆம்பூர் சீக்வன்ஸ் எடுக்கும்போது தான் வந்து அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கேரவேன் இருந்துச்சு அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருபது கேரவேனு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் இருக்காங்க அங்கே ஃபுல் படத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே இருக்காங்க நாசர் சார் ஜேபி சார் ராம்கி சுப்பு கார்த்தி சார் ஹன்சிகா பிரேம்ஜி அப்புறம் வந்து சாம் ஆண்ட்ரசன் படவா கோபி ஒரு ஒரு பெரிய கும்பலே இருந்துச்சு அங்கே அன்னி அந்த டைமில் ஸோ அந்த அந்த ஒரு நாலஞ்சு நாள் சீக்வன்ஸ் அது அந்த ஒரு ஆம்பூரில் அந்த ஒரு ட்ராக்டர் ஷோரூமில் எடுத்த சீக்வன்ஸ் அது பின்னி பெடல் ஆகிடுச்சு அது ஸோ இட்ஸ் கம் அவுட் குட் இட் வில் பி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லணும் 